ഇത് ഉസ്മാൻ ചെറുതൻ വ്യവസായ രംഗത്ത് വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച വ്യക്തി കച്ചവടത്തിൻ്റെ നേരും നന്മയും ചാലിച്ചെടുത്ത പ്രതിഭാശാലിയായ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ചെറുതൻ വ്യവസായത്തിലേക്ക് ആനയിക്കപ്പെടുന്നത് തികച്ചും യാദൃച്ഛികമായിട്ടായിരുന്നു പത്താം തരം പഠനത്തിന് ശേഷം ഉപ്പയുടെ അനുജന്റെ തയ്യൽക്കടയിൽ ടൈലറിംഗ് പണി പഠിച്ചു തുടങ്ങിയ ഉസ്മാന്റെ ഉള്ളിൽ എന്നും വ്യത്യസ്തമായ ചിന്തകളായിരുന്നു സ്വന്തമായ ഒരു ബിസിനസ് അതായിരുന്നു ഉസ്മാന്റെ ആഗ്രഹം അപ്രകാരം സ്പൈസസും ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഒക്കെ വിദേശ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് വിപണനം ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയിലൂടെയായിരുന്നു തുടക്കം സഞ്ചാരികൾ വൻതോതിൽ തേൻ വാങ്ങി പോകുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലെ വിപണി സാധ്യത ഉസ്മാനെ ഇരുത്തി ചിന്തിപ്പിച്ചു ഇവിടെ നിന്നാണ് ഉസ്മാന്റെ ചെറുതേൻ വ്യവസായത്തിന്റെ ആരംഭം കേരളത്തിൽ ചെറുതേൻ വൻതേൻ ഒരുപാട് ഉൽപാദനം നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആരും തന്നെ ചെറുതേൻ കാര്യമായിട്ട് അതൊരു കൃഷിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു ചെറുതേൻ ബോക്സ് ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഞ്ചോ ആറോ ബോക്സ് ഒരു വീട്ടിലുണ്ടാവും അതല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ പോലും ചെറുതേൻ കൃഷി അത് അതിൻ്റെ പരിപാലനവും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ചെറുതേൻ വളർത്തൽ വളരെയധികം ലാഭകര കാരണം വൻതേൻ ആകുമ്പോൾ വൻതേൻ ഇച്ചക്ക് അതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പരിചരണം വേണം പക്ഷെ ചെറുതേന് പ്രത്യേകിച്ച് പരിചരണത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഏകദേശം ഒരു ഒക്ടോബർ നവംബർ ആകുന്ന സമയത്ത് കൂടി പിരിക്കലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നമ്മുടെ തേൻ സംഭരണ കാലത്ത് തേൻ എടുക്കലും ഈ രണ്ട് കാര്യം മാത്രമേ പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യാനുള്ളൂ അതുപോലെ അതിനിടയ്ക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കാനോ ഒന്നുമില്ല കാരണം ചെറുതേൻ ഈച്ചകൾ പഞ്ചസാരലായനി കഴിക്കാറില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പരിചരണം നടത്തി ഇതിന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള കൂടോ അങ്ങനെ ആരും ചെയ്യാറില്ല പലരും മുളയുടെ കമ്പിലും അതേപോലെ തന്നെ പി വി സി പൈപ്പിലൊക്കെ ഇത് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഒരു ഇരട്ടത്തട്ട് കൂട് എന്നുള്ളൊരു പുതിയ സംവിധാനം പുതിയതല്ല ഇത് പല 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 ആളുകളും ഇത് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള സെറ്റപ്പോട് കൂടെ ചെയ്യാറില്ല ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കൂടാണ് ഇത് അടി ഇത് അടിത്തട്ട് ഇതിലാണ് തേനീച്ചകൾ മുട്ടയിടുന്നതും അതേപോലെ ആദ്യം തേൻ ശേഖരിക്കുന്നതൊക്കെ റാണി ഒക്കെ ഇതിലുണ്ടാവുക ഇതിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ ഒരു എൻട്രൻസ് ആണിത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു എൻട്രൻസ് ഈ കൂട്ടിലേക്ക് ഉണ്ടാവും ഞാൻ തുറന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിത്തട്ടിലാണ് തേനും അതേപോലെ മുട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുക ഇത് ഫുൾ ഫില്ലാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് തേനീച്ചകൾ കയറുള്ളൂ അപ്പോൾ കയറുന്ന സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തേൻ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിലെ പെട്ടി തുറന്നാൽ അടിയിലെ പെട്ടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടക്കോ ഒരു കേടും തന്നെ സംഭവിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ തേൻ ആയിട്ടില്ല മുകളിലത്തെ കൂട് ഇങ്ങനെ കാലിയായിട്ടാണുള്ളത് പക്ഷേ ഇതിലേക്ക് ഈച്ചകൾ ഈ ഈ ഒരു ഇതിപ്പോൾ മെഴുകി വെച്ചിട്ട് അടച്ചതാണ് ഇതിലൂടെ തുറന്നിട്ടാണ് ഈച്ചകൾ കയറുക അപ്പോൾ ഈച്ചകൾ കയറിയ ഒരു ബോക്സ് ഞാൻ പിന്നെ തുറന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ കൂട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇരട്ടത്തട്ട് കൂട് പറയുമ്പോൾ ഈ കൂട് എടുത്ത് മാറ്റാം കേട്ടോ ഇതിനൊരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു അറയുണ്ട് ഈ ഇതിലൂടെ ഈച്ചകൾ കയറിയിട്ടാണ് തേൻ അതിൽ ശേഖരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇതൊന്നും തുറക്കാം തേക്കിൻ്റെ ബോക്സാണ് ഇതാണ്ടോ ഇതാണിപ്പോൾ എന്താ ഇതാണ് തേൻ അതേപോലെ മുട്ട ഇതിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റാണി ഈച്ചയെ കാണാം അതെ ഇതാണ് റാണി റാണി ഈച്ച ഇതാണ് റാണി ഈ കാണുന്നത് റാണി ഈച്ച ഇതാ അതെ അതെ ഈ കാണുന്നത് കണ്ട ഇത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നു അതെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ നമുക്ക് കാണാം അതെ 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 കണ്ടോ അതാണ് റാണി ഈച്ച ഇതിൽ മറ്റ് ഈച്ചനേക്കാളിലൊക്കെ കുറച്ച് വലിപ്പുണ്ടാവും അതാണ് റാണി ഈച്ച ഇത് തേനാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ മുട്ടകളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് കടിക്കുവൊന്നുമില്ല തേ ചെറുതേന് ഇത് അടച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഇത് സ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് അങ്ങ് വെച്ചാൽ സാധനം വളരെ സേഫാണ് അത് നമുക്ക് വീട്ടിലൊക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഹാങ്ങിങ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് തൂക്കിയിടാം അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളൊരു പ്രൊജക്റ്റായിട്ട
അപ്പോൾ മൂപ്പര പ്രോപ്പർട്ടിയാണത് മൂപ്പര പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പിന്നെ ഇരുന്നൂറ് കൂട് നമ്മളിപ്പോൾ സ്ഥാപിച്ചു അപ്പോൾ നൂറ് കൂടിൻ്റെ ഫണ്ട് മൂപ്പര് തരികയും നൂറ് കൂടിൻ്റെ ഫണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ കിട്ടുന്ന തേൻ ഇപ്പം നമുക്ക് പകുതി ഞാൻ ഞാൻ എടുക്കും പകുതി പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിനുള്ളതാണ് പക്ഷേ ആ തേൻ ഞങ്ങൾ തന്നെ സംഭരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ വിപണന ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും അത് എത്ര തേൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ തരത്തിലുള്ളത് ഞങ്ങൾ അത് എടുത്ത് ഞങ്ങൾ വിപണിയിൽ ഇറക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ബി ക്രാഫ്റ്റ് ഹണി ആൻഡ് സ്പൈസസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്നുള്ള കമ്പനിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തേൻകട എന്നുള്ള ഷോപ്പുകളിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് തേന് ഒരുപാട് ആവശ്യക്കാരുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ ചെറുതേൻ ലഭ്യത കേരളത്തിൽ വളരെ കുറവാണ് ചെറുതേൻ കർഷകർ എന്ന് പറയുന്നവർ പോലും കൃത്യമായ പരിചരണം അല്ലാതെയാണ് കൂടുകൾ അവർ കുറച്ച് കൂടുകളുണ്ടാവും പത്ത് ഇരുന്നൂറും നാനൂറും കൂടുകളൊക്കെ ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിലും കൃത്യമായിട്ട് അത് പിരിക്കുക കൂട് പിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായ സമയത്ത് തേനെടുക്കുക ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സംസ്കാരം അത് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് വൻതേൻ കൃഷി പോലെ തന്നെ ചെറുതേനെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ പരമപ്രധാനമായ ലക്ഷ്യം ഞാൻ ഉസ്മാൻ മദാരിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കച്ചവടത്തിലെ സത്യസന്ധതയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കൂടെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കും താല്പര്യമായി ഞാൻ ആധാർ ഗോൾഡ് ചെയർമാനാണ് അപ്പോൾ സത്യസന്ധമായ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെന്നാലും സമൂഹത്തിന് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ് വളരെ ശുദ്ധമായ ഇപ്പോൾ തേന് പല ഭാഗത്തും കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വളരെ ക്ലിയറായ ഒരു ശുദ്ധമായ തേൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇന്ന് ഉസ്മാൻ ഖാനെ സമീപിക്കേണ്ട സ്ഥിതിയാണ് ഒരു കലർപ്പുമില്ലാതെ വളരെ നല്ല രൂപത്തിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് കൂടി ചേർന്ന് ഒരു പ്രൊജക്റ്റുമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ചെറുതേൻ കൃഷിയുടെ അനന്ത സാധ്യത എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഉസ്മാന് വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടാണുള്ളത് ചെറുതേൻ കൃഷിയിലേക്ക് ഇടത്തരം കർഷകരെ വൻതോതിൽ ആകർഷിക്കാൻ പാകത്തിൽ തികച്ചും വ്യത്യസ്തവും അനുയോജ്യവുമായ ഒരു വ്യവസായ സാധ്യതയാണ് ഉസ്മാൻ കർഷകർക്കിടയിൽ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് തൽപരരായ കർഷകർക്ക് ആവശ്യത്തിന് സ്ഥലം സ്വന്തമായി ഉണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തം ഉൽപാദന ചെലവിന്റെ പകുതി അതായത് അൻപത് ശതമാനം മുടക്ക് മുതലിൽ ഈ കൃഷിയുടെ ഭാഗമാകാം ബാക്കി വരുന്ന അൻപത് ശതമാനം ഉസ്മാൻ പങ്കാളിത്തം വഹിക്കുന്നു അതുപോലെ മൊത്ത ഉൽപാദനത്തിന്റെ അൻപത് ശതമാനം പ്രസ്തുത ചെറുകിട കർഷകന് നൽകുന്നു അങ്ങനെ നൽകപ്പെടുന്ന തേൻ ഉസ്മാൻ തന്നെ വിലയ്ക്കെടുക്കുന്നതിനാൽ കർഷകന് വിപണി തേടി അലയേണ്ടി വരുന്നില്ല കൂടാതെ ഈ കൃഷിക്കാവശ്യമായി വരുന്ന എല്ലാ സഹായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളുമൊക്കെ യഥാസമയത്ത് കർഷകർക്ക് ലഭ്യമാക്കി കൊടുക്കുന്നതിനാൽ ചെറുതേൻ കൃഷിയിലെ നഷ്ടസാധ്യതകളെ മുന്നിൽ കണ്ട് ആവശ്യമായ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടത്താനും കർഷകർക്ക് സാധിക്കുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് മഴക്കാലത്ത് തേനീച്ചകളുടെ അതിജീവനം വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് കൂട്ടിൽ നിന്നും പൂമ്പൊടി തേടി പോകുന്ന തേനീച്ചകളിൽ അറുപത് ശതമാനവും നശിച്ചു പോകുമ്പോൾ ബാക്കിയാകുന്ന നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉൽപാദനം യഥാക്രമം അറുപത് ശതമാനം കണ്ട് കുറയുന്നു ഈ പ്രശ്നത്തെ ഉസ്മാൻ വളരെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടാണ് പരിഹരിക്കുന്നത് മഴക്കാലത്ത് തേനീച്ചകളുടെ നാശത്തെ അതിജീവിക്കാനായി മഴയില്ലാത്ത അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ഇവയെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ അവയുടെ വംശനാശം ഒഴിവാക്കുകയും അങ്ങനെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തുടർന്നും തേനിൻ്റെ ഉൽപാദനം തടസ്സമില്ലാതെ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നമ്മളെല്ലാവരും തേന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് തേൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് രണ്ട് തേനെ അറിയുള്ളൂ ഒന്ന് ചെറുതൻ ഒന്ന് വൻതൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള തേനുകളൊന്നും അത് എന്തെല്ലാം രീതിയിലാണ് തേൻ എന്നുള്ളതൊന്നും നമുക്ക് കൂടുതൽ ആളുകൾക്കറിയില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങളിലും അതേപോലെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ പിന്നെ കൃഷി രീതികളും അത് തേനെടുക്കുന്ന രീതികളും മാറിയിട്ടുണ്ട് അത് മാറ്റം വരാത്തത് കേരളത്തിലുള്ളൂ കാരണം കേരളത്തിൽ പൊതുവെ റബ്ബർ തേൻ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്താകുന്നുള്ളൂ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ നമുക്ക് ഏക്കർ കണക്കിന് ഒരേ കൃഷി സ്ഥലങ്ങളാണ് പിന്നെ ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ചെന്നാലുണ്ടാവുക ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്കറിയാം ഗുണ്ടൽപേട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ സൂര്യകാന്തി സൂര്യകാന്തി പൂത്തു നിൽക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ സൂര്യകാന്തി പൂക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്
അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ വിദേശികൾക്കൊക്കെ അറബികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ് സിദർ ഹണി അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ തേനിനും ആ ചെടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന തേനിൻ്റെ ഓരോ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ മസ്റ്റാർഡ് ഹണി എന്ന് പറയുന്നത് വാതരോഗികൾക്ക് വളരെ നല്ല സാധനമാണ് കാരണം ഈ മസ്റ്റാർഡ് ഹണി ശരീരത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ശരീരം ഹീറ്റാവും അപ്പോൾ ഇവരെ ഞരമ്പുകളിലൂടെയൊക്കെ ഈ തണുപ്പിൻ കൊണ്ടാണ് ഈ പിന്നെ നമുക്ക് വാദത്തിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാണ് അതേപോലെ വാതരോഗികൾക്ക് അത് നല്ലതാണ് അതുപോലെ കുട്ടികൾക്ക് സ്പോർട്സ്മാൻമാരായ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് മസ്റ്റാർഡ് ഹണി അതേപോലെ തന്നെയാണ് തുളസി ഹണി തുളസി ഹണി എന്ന് പറയാൻ പറയുമ്പോൾ ജാർഖണ്ഡിൽ ഡാൽ തുളസി തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന തേനാണ് ആ തേൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കഫക്കെട്ടിന് വളരെ നല്ലതാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് അത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സ്ഥിരമായിട്ട് ഡോക്ടറെ കാണിക്കുകയും കഫക്കെട്ടിനുള്ള മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് വരെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ലിച്ചി ഹണി ലിച്ചി ഹണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സു സു പിന്നെ സൗന്ദര്യ വർധനവിന് വളരെ നല്ലതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോ തേനുകളും ഓരോ ചെടികളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് കോറിയൻഡർ ഹണി കോറിയൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മല്ലിപ്പൂ തേൻ ഇതൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ അടിച്ചാൽ മതി കോറിയൻഡർ ഹണി ഫാ പിന്നെ പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിൽ നിന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പേര് വെച്ചിട്ട് സിദർ ഹണി ഫാം എന്നൊക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് നമുക്ക് കിട്ടും അത്ഭുതപ്പെട്ടു കാരണം നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏക്കർ കണക്കിന് കൃഷി സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ പോലെ ബോക്സുകൾ വെക്കുന്നതല്ല നിരത്തി ബോക്സ് വെച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് തേൻ കളക്ഷ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു ആ തേൻ ആ തേൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മസ്റ്റാർഡ് ഹണി തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് തേൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത കൃഷി തോട്ടത്തിലേക്ക് ഈ ബോക്സ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് വെക്കുക ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിൽ പൊതുവേ ഇപ്പം നമ്മൾ റബ്ബർ തോട്ടത്തിലൊരു സ്റ്റാൻഡിൽ ഇതേപോലെ ഒരു സ്റ്റാൻഡിൽ ബോക്സ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോക്സ് കാലാകാലം അവിടെ തന്നെ ഇവരൊരിക്കലും അങ്ങനെ വെക്കില്ല ഇവർ ആ ബോക്സ് എടുത്തിട്ട് അടുത്ത പിന്നെ തേൻ എവിടെ കിട്ടുന്നത് അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ ഒരു നൂറ് കൂടോ ആയിരം കൂടോ ഉള്ള ഒരു കർഷകന് ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു നാ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ സീസൺ ഇയാൾക്ക് കിട്ടുകയാണ് ഒരു കൂട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ അമ്പതും നൂറും കിലോ വരെ തേൻ കിട്ടുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ വിപണിയിൽ ഇവർ പിന്നെ ഇതിൽ ഈ തേൻ്റെ വെറൈറ്റികളും അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സാധ്യതകളും കാണുന്നത് പൊതുവെ കേരളത്തിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധ്യതയും തേനിൽ കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വലിയ സത്യം അതിൽ ഞങ്ങളൊരു മാറ്റം ഇപ്പോൾ ഈ ചെറുതേൻ ഈച്ചയിൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ ഒരു പുതിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ചെറുതേൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സീസണാണ് ഇത് നിലമ്പൂരാണുള്ളത് ഈ നിലമ്പൂർ ഇതിൻ്റെ സീസൺ കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മഴ പെയ്താൽ പൊതുവേ മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചെറുതേൻ ഈച്ചകൾ മഴ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് പുറത്തു പോയിട്ട് തേൻ ശേഖരിക്കാൻ പോയി അല്ലെങ്കിൽ പൂമ്പൊടി ശേഖരിക്കാൻ പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്ക് മഴ പെയ്താൽ ഇതിലുള്ള കൂടിലുള്ള തേനീച്ചകൾ ചത്തുപോകും അപ്പോൾ ഒരു നാൽപ്പത് ശതമാനം വരെ തേനീച്ചകൾ ചാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കൂടിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് കുറയാ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മഴക്കാലം വരുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഇതിനെല്ലാം എടുത്തിട്ട് പിന്നെ മറ്റ് നോർത്ത് സ്ഥലങ്ങൾ മഹാരാഷ്ട്രയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കർണാടകയിലേക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ചെടി പുതിയ തേൻ കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സംവിധാനം കൂടെ കൂടെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഇത്ര ഇത്രയും നല്ല സെറ്റപ്പിൽ ഈ കൂട് സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഇത് ഇത് ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ ഹോൾസിൽ ഒരു റിബൺ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങ് പിന്നെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് കൊണ്ട് എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാം ഒരു ദിവസം പിന്നെ അത് തുറന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ചെറുതേൻ ഈച്ചൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അത് തുറന്ന് നമുക്ക് ആ സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിച്ച് അവിടുത്തെ സീസൺ വരെ അവിടെ വെക്കാം അപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ സീസൺ വരും ഈ ഞങ്ങൾ ഈ നൂറ് കൂട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൽ ഇതും കൂടെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സാധ്യതകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് അതേപോലെ തേൻ ഇപ്പോൾ വയനാടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വയനാട്ടിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കാപ്പി പൂക്കുന്ന സമയമുണ്ട് കാപ്പി തേൻ ഇഷ്ടംപോലെ സുലഭമാണ് പക്ഷേ ഒരാൾ കാപ്പി തേൻ എടുക്കുന്നില്ലതാണ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റബ്ബർ റബ്ബർ കഴിഞ്ഞാൽ
ലോകത്ത് കിട്ടുന്ന നാച്ചുറൽ പ്രോട്ടീനിൽ നമ്പർ വൺ പ്രോഡക്റ്റാണ് ബീ പോളൻ ഒരു മായമല്ല അത് തേനീച്ചകൾ ഒരു ഒരു കൂടിൽ ഒരു കൂടിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് തേനീച്ചകൾ പൂമ്പൊടി ശേഖരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷം മുതൽ മൂ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂ അഞ്ച് ലക്ഷം വരെ ഉള്ള പൂവുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പൂമ്പൊടി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാലിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു പുറങ്കാലിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഒരു രീതിയാണ് അതിനുള്ളത് അത് ഒരു പൂവിൻ്റെ മുകളിൽ പോയി ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള പൂമ്പൊടി ഇതിൽ വരും അങ്ങനെ ഒരുപാട് പൂ പൂകളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴേ ഇതൊരു ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു ചെറിയ മണി രൂപത്തിലായിട്ട് ഇത് കൂട്ടിലേക്ക് കിടക്ക കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് പിന്നെ അതിൻ്റെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് വീഴുന്ന രീതി അങ്ങനെയാണ് പൂമ്പൊടി ശേഖരിക്കുന്നത് ഈ പൂമ്പൊടി കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്രായമുള്ളവർക്കും ഗർഭിണികൾക്ക് വരെ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വലിയ സത്യം കാരണം നമുക്കറിയാം ഗർഭിണികൾക്കൊക്കെ പല പ്രൊഡക്റ്റുകളും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ പൂമ്പൊടി പ്രഗ്നൻസി ഉള്ള സമയത്ത് പോലും ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എത്രയും വലിയൊരു നാച്ചുറൽ പ്രോട്ടീനാണ് നമുക്ക് പിന്നെ തേനീച്ചകളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത് തേൻ രുചിയുള്ളതാണ് എന്നതിനപ്പുറം തേൻ രോഗനിവാരണത്തിന് അനിവാര്യമാണ് എന്ന് പല മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് തേൻ നമ്മൾ എന്നാൽ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണാർത്ഥത്തിൽ വിനിയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് മറ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ തേൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു കൂടുതലായി എന്നതിന് പുറമെ ആഭ്യന്തരമായി അവ അത് വിനിയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മുടെ ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനം വളരെ കുറവാണ് എന്നതിന് പുറമെ ഉപഭോഗവും കുറവാണ് തേൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ അവബോധം വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന ആശ്വാസകരമായൊരു വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം വ്യാജമായ തേനുകളും ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ശുദ്ധമായ തേൻ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അതിൻ്റെ വിശുദ്ധി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന തേനുകൾ ലഭ്യമായി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു തേൻ കട അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് സത്യത്തിൽ അവിടെ പലയിടങ്ങളിലുമായി കേരളത്തിൽ തന്നെ ഉപഭോഗത്തിന് അനിവാര്യമായ രീതിയിൽ തേൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു കർഷകരെ തേൻ ഉൽപ്പാദനത്തിന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ നീക്കം കൂടി തേൻ കടയിലൂടെ സാധ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു തേൻ തന്നെ വിവിധ തരത്തിലുണ്ട് അതിൽ സിദ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തേന് ഇപ്പോൾ കൂടുതലായി വിപണിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല വിദേശത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ചോദിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു തേനായി സിദ്ര തേൻ മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഈ സിദ്ര തേൻ്റെ കണ്ടൻറ്റിൽ അതിൻ്റെ രുചിയിലൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് കാരണം അത് കൂടുതൽ ആരോഗ്യപരമായ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് സിദ്ധർ ഇപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രകൃതി ചികിത്സയിൽ തേൻ ഒരു പ്രധാന ഘടകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ചൂട് വെള്ളത്തിൽ തേൻ കലക്കി കുടിക്കുന്നത് ശരീരത്തിൽ നമ്മളുടെ ആസിഡിറ്റി കുറക്കുന്നതിന് നല്ലതാണ് എന്നാണ് പ്രകൃതി ചികിത്സകർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ധാരാളം ഉപയോഗങ്ങൾ ഉള്ള ഒന്നാണ് തേൻ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല തേൻ പലതിൻ്റെയും കൂടെ കൂടുമ്പോൾ അത് മഞ്ഞളിൻ്റെ കൂടെ കൂടുമ്പോൾ അത് കുരുമുളകിൻ്റെ കൂടെ കൂടുമ്പോൾ അത് മറ്റ് പല സ്പൈസസിൻ്റെ കൂടെ കൂടുമ്പോൾ തേനിന് വിവിധ സ്വഭാവങ്ങളുണ്ടാകുന്നു ഓരോന്നിലും കൂടുമ്പോൾ ഓരോ രോഗത്തിനുള്ള ചികിത്സയും ഓരോ രീതിയിലുള്ള ആശ്വാസവുമായി തേൻ മാറുകയാണ് തേന ഇനി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അവിഭാജ്യ ഘടകമാവും യാതൊരു സംശയമില്ല തേൻ കടയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകും ഉസ്മാൻ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ബി ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ പങ്കാളികളാകാനുള്ള അവസരം കേരളത്തിലെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെയും ചെറുകിട വ്യവസായ സംരംഭകർക്ക് ലഭ്യമാണ് 
ഇത്തരത്തിൽ ബി ക്രാഫ്റ്റിന്റെ ഫ്രാഞ്ചൈസി ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് ചെറുതൻ ശേഖരണത്തിന് പുറമെ വയനാട്ടിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന നാച്ചുറൽ പ്രോഡക്റ്റുകളും അതുപോലെ ശുദ്ധമായ സ്നാക്സുമൊക്കെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ ഉസ്മാന് ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു നിബന്ധനയുള്ളത് ഇങ്ങനെ ബിസിനസ് പങ്കാളികളാകുന്നവർ തീർച്ചയായും ചെറുതേൻ കൃഷിയുടെ ഭാഗമാവുകയും കൂടി വേണം അത്തരത്തിൽ ചെറിയ മുതൽ മുടക്കിൽ ബിസിനസ് പങ്കാളികളാകുന്നവർക്ക് തേനീച്ച കൂടി ലഭ്യമാക്കുകയും അപ്രകാരം അവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന തേൻ ഉസ്മാൻ തന്നെ ന്യായമായ വില നൽകി ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു യുവതലമുറയിലെ സംരംഭകർക്ക് പ്രചോദനമാകും വിധം ഉസ്മാൻ പുതിയൊരു ആശയത്തിന് രൂപം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് തങ്ങളുടെ സ്ഥലത്ത് മീൻ കൃഷി ചെയ്ത് സാമ്പത്തിക നേട്ടം കൊയ്യാൻ ചെറു സംരംഭകരെ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മീൻ ഉസ്മാൻ തന്നെ ശേഖരിച്ച് തൻ്റെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൂടെ കച്ചവടം നടത്തുന്നു അതോടൊപ്പം നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന തൻ്റെ പാർക്കിൽ വിശ്രമിക്കാനെത്തുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മീൻ ഇറച്ചി പച്ചക്കറി എന്നിങ്ങനെ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷണം നൽകാനുള്ള നൂതന പദ്ധതിയും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാവി പരിപാടിയുടെ ഭാഗമാണ് പൊതുവെ ബിസിനസ്സാണ് എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ജീവിതമാർഗം ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ഈ ബിസിനസ്സിനോട് കൂടെ തന്നെ ഈ കാർഷിക മേഖല അത് ഒരു വലിയ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ആദ്യം മുതലേ ഞാൻ കുറേ വർഷമായിട്ട് മീൻ വളർത്താനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രോപ്പർട്ടി എടുത്തിട്ട് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനോട് അനുവദിച്ചിട്ട് തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കുളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ കുളം ഈ കുളത്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പിന്നെ മുപ്പത് സെൻറ്റിലാണ് ഈ കുളം ഇപ്പം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ ഫിഷറീസ് നിന്ന് എനിക്ക് ആസാംവാള എന്നുള്ള മീൻ അത് പാസ്സായിട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അക്വപോണിക്ക് പുതിയ കൃഷി രീതി അതിനോട് മുമ്പേ എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമായിരുന്നു അക്വപോണിക്കിൻ്റെ ആ പച്ചക്കറിയും അതുപോലെ തന്നെ മീൻ കൃഷിയും ഇത് രണ്ടും കൂടെ യോജിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൃഷി രീതിയാണ് അക്വപോണിക്ക് അതും പിന്നെ എനിക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഫിഷറീസിൻ്റെ സഹായത്തോടെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ താറാവ് കോഴി കരിങ്കോഴി ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റുകളും അപ്പോൾ അതൊരു ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വയനാട് പ്രത്യേകിച്ച് ടൂറിസം മേഖലയാണ് അതിൽ ആളുകൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല നാച്ചുറലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ആ ഒരു രീതിയിൽ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകൾ അതുപോലെ തന്നെ മുട്ട മൂല്യവർദ്ധിത വസ്തുക്കളൊക്കെ കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഫാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുറഞ്ഞ കാലമായിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ അത് അതിൻ്റെ എല്ലാ രീതിയിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു സംരംഭമായിട്ട് മാറാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് പലരും സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രോപ്പർട്ടികളൊക്കെ വെറുതെ ഒഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഉൽപാദന രീതിയിലേക്ക് കിടക്കണമെന്ന് കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുക ഉസ്മാന്റെ നൂതന ആശയം കേരളത്തിലെ യുവ സംരംഭകർക്ക് പ്രചോദനമാകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആശംസിക്കാം ഈ പരിപാടിയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഫോൺ നമ്പർ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സിക്സ് ഫൈവ് നയൻ ത്രീ സെവൻ സീറോ സെവൻ ഇമെയിൽ സുവീന ക്രിയേഷൻസ് അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം